तुम्ही पुस्तकाबद्दलचा हा किस्सा ऐकलाय का सॅन फ्रान्सिस्कोच्या सार्वजनिक ग्रंथालयानं त्यांच्या ग्रंथालयात जागा नाही या सबबीवर तिथली जुनी पुस्तकं काढून टाकण्याचं ठरवलं मग ज्या पुस्तकांना आत्तापर्यंत कुठल्याही वाचकांनी क्लेम केलेलं नाही अशी पुस्तकं काढून टाकण्याचं ठरलं पण तिथल्या कर्मचाऱ्यांचा तिथल्या पुस्तकांबद्दलचा लळा पहा ते कर्मचारी रातोरात त्या ग्रंथालयात शिरले आणि त्यांनी तशा पुस्तकांना शोधून त्या पुस्तकांवर ती पुस्तकं वाचकांना देण्यात आली असे खोटे शिक्के मारले आणि जमतील तेवढी पुस्तकं वाचवण्याचा प्रयत्न केला विल्यम फॉकनर हा महान कादंबरीकार पोस्टामध्ये नोकरीला होता न वटवली गेलेली मासिकं पुस्तकं यांचे कवर्स फोडून ते वाचणं हा त्याचा आवडता उद्योग होता आपल्या वाचनामध्ये खंड नको म्हणून हा महाभाग त्याच्याकडे बटवण्यासाठी आलेली पत्र लोकांच्या घरी न पोचवता पोस्ट ऑफिस मागच्या विहिरीमध्ये टाकून द्यायचा आता ही गोष्ट उघडकीस आली तर त्याची नोकरी गेली पण त्याच्या आधी त्याला पोस्ट ऑफिसमधल्या पोस्टाची तिकीटं विकणाऱ्या खिडकीवर कामाला बसवण्यात आलं होतं त्या खिडकीवर बसून हा खुर्चीत निवांतपणे पुस्तक वाचत बसायचा आणि त्याच्या खिडकीसमोर लांब लचक रांगा लागायच्या आणि वरून फॉकनर म्हणायचा या फालतू लोकांना तिकीटं देण्यासाठी मी माझं मौलिक वाचन थांबवू काय असा रोकडा सवाल त्याचा अर्जेंटिनामध्ये हुकुमशाही राजवट आली आणि तिथल्या लोकांनी जवळ पुस्तक बाळगणं हा गुन्हा ठरला एका तरुणाच्या हातात आढळलेल्या द रेड अँड ब्लॅक या शीर्षकाच्या पुस्तकामुळे त्या तरुणावर कम्युनिस्ट असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आणि त्याला शिक्षा झाली आता या पुस्तकांमुळे आपल्यावर काही संकट ओढावू नये म्हणून अर्जेंटिनातल्या घराघरातल्या शौचालयांमध्ये पुस्तकं जाळण्यात आली मग त्या काळामध्ये तशी तुंबलेली शौचालयं दुरुस्त करण्यासाठी तिथल्या प्लंबर लोकांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली होती पण मी असे एका मागोमाग एक लहान लहान किस्से तुम्हाला का सांगत चाललं कारण आज बोक्षेल्फवर आम्ही ज्या पुस्तकाची तुम्हाला ओळख करून देणार आहोत ते पुस्तक पुस्तकांविषयीचे असे मस्त किस्से आणि कहाण्या सांगतं आजचं पुस्तक लीळा पुस्तकांच्या पुस्तकं ही सामान्यतः कादंबरी कथासंग्रह वैचारिक प्रवास वर्णन ऐतिहासिक अशा प्रकारांमधली असतात मात्र नितीन रिंढे यांनी लिहिलेलं लीळा पुस्तकांच्या हे पुस्तक आपल्याकडे सहसा न आढळणाऱ्या एका प्रकारातलं म्हणजे जॉनरमधलं तो प्रकार आहे बुक्स ऑन बुक्स म्हणजेच पुस्तकांविषयीची पुस्तकं ज्या पुस्तकांचा विषय पुस्तक ही वस्तू असते मात्र त्याकडे साहित्यकृती अथवा भाषिक कृती म्हणून असं वस्तुनिष्ठ पद्धतीनं पाहिलं जात नाही अशी पुस्तकं या प्रकारामध्ये समाविष्ट होतात पण म्हणूनच ग्रंथसूची किंवा इतिहास किंवा समीक्षा सांगणारी पुस्तकं ह्या सम प्रकारामध्ये समाविष्ट करता येत नाहीत उलट पुस्तक या वस्तूविषयीचे आत्मनिष्ठ अनुभव सांगण्याची संधी ज्या प्रकारात मिळते तो प्रकार म्हणजेच बुक्स ऑन बुक्स लिळा पुस्तकांच्या या पुस्तकामध्ये पुस्तक आणि त्याच्याशी निगडीत असलेली माणसं त्यांच्या अनेक गमती जमती वाचायला मिळतात मग त्यामध्ये लेखक पुस्तकांचे संग्राहक पुस्तकांचे अभ्यासक पुस्तकांचे विक्रेते पुस्तकामध्ये वेगवेगळे प्रयोग करणारे अथवा दुर्मिळ पुस्तकांच्या चोरीतून स्वतःचं करिअर घडवणारे अशी अनेक माणसं आपल्याला वाच वाचता वाचता भेटतात हे खूप मनोरंजक आहे कधी कधी ते खूप उद्बोधक आणि चकित करणारं सुद्धा आहे पुस्तकाबद्दलच्या घटना किंवा आपण अगदी दंतकथा जर म्हटल्या तर त्या तर अगदी प्रत्येक प्रकरणात आहेत आता उदाहरण म्हणून वॉल्टर बेंजामिन या पुस्तक वेड्याचा हा किस्सा बघा आता ऍक्च्युली वॉल्टर बेंजामिनला पुस्तक वेडा म्हणणं फक्त हे थोडंसं चुकीचं आहे कारण वॉल्टर बेंजामिन हा एक एकाच वेळी तो लेखक आहे तो पुस्तकांचा संग्राहक आहे तो समीक्षक होता एखाद्या भाषा वैज्ञानिकाला भाषेचं जेवढं ज्ञान असावं तेवढं ज्ञान त्याला होतं त्याला धर्मशास्त्राची माहिती होती पुन्हा तो इतिहासकार होता असं त्याच्या व्यक्तिमत्वाला अनेक पैलू आहेत बुक्शेल्फवर आम्ही कधीतरी त्याचा परिचय सादर करू पण हा जो किस्सा आहे हा त्याच्या पुस्तक वेडा संदर्भातला आहे तर वॉल्टर बेंजामिन हा हाडाचा पुस्तक संग्राहक पुस्तक जमवणं किंवा संग्रहित करणं ही गोष्ट त्याला श्वास घेण्या इतकी महत्त्वाची वाटायची आणि म्हणूनच वॉल्टर बेंजामिननं लिहिलेलं अनपॅकिंग माय लायब्ररी हे भाषण एकाच वेळी तात्विक आणि काव्यात्मक पातळी गाठू शकलं वॉल्टर बेंजामिन आयुष्यभर आर्थिक चणचणीमध्ये जगला पण तरीसुद्धा त्याने अनेक मौल्यवान दुर्मिळ वस्तूंचा आणि पुस्तकांचा संग्रह केला तर किस्सा असा आहे की एकदा वॉल्टर बेंजामिननं आर्थिक चणचणीला कंटाळून ठरवलं की मी माझी पुस्तकं काही जाऊन बाजारात विकतो तसं त्याने काही पुस्तकं घेतली आणि तो गेला बाजारात तो तिथून जेव्हा माघारी घरी आला तर ती सगळी पुस्तकं त्याने परत घरी आणली आणि सोबत त्या पुस्तक विक्रेत्याकडून उधारीवर काही नवीन पुस्तकं घेऊन त्याने ती आपल्या संग्रहात जमा केली तर असं लहान थोरांचे छोटे छोटे किस्से पुस्तकात पानोपानी आहेत 
नितीन रिंडे यांनी याच्या पलीकडे जाऊन पुस्तकाचं मुखपृष्ठ असेल किंवा बुकशेल्फ असेल अशा थोड्याशा ऑफबीट म्हणाव्यात अशा गोष्टींचा इतिहास इथून मांडलाय आणि त्यातून एक मस्त मनोरंजक सफर घडते लिळा पुस्तकांच्या हे पुस्तक मी एक सात आठ वर्षांपूर्वी लिहिलं ते सलगपणे लिहिलं नाही वेगवेगळ्या पुस्तकांची निवड करून त्यावर मी लेख लिहित गेलो आणि नंतर हळूहळू मला त्यामध्ये एक सूत्र सुचत गेलं मी त्या काळामध्ये बुक्स ऑन बुक्सच्या विलक्षण प्रेमामध्ये होतो प्रत्येक पुस्तक प्रेमीच्या आयुष्यामध्ये असं केव्हा ना केव्हा घडत असतं की तो पुस्तकं वाचत जातो पुस्तकांविषयीची पुस्तकं तो गोळा करत जातो आणि मग त्याच्या लक्षामध्ये येतं की पुस्तकांविषयीची पुस्तकं ही आपल्याला एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद देत आहेत पुस्तकं तर आनंद देतातच देतातच परंतु पुस्तकांविषयीची पुस्तकं ही वेगळ्या प्रकारचा आपल्याला आनंद देतात हा काय प्रकारचा आनंद असतो आपल्यासारखीच पुस्तकाने झपडलेली माणसं त्या पुस्तकांमध्ये असतात आपल्यासारखीच पुस्तकं शोधण्यासाठी ती भटकत असतात पुस्तकं वाचण्यासाठी मिळवण्यासाठी ते आटापिटा करत असतात पुस्तकांच्या दृश्यरूपावरती प्रेम करत असतात आपण जे वाचलं पुस्तक जे आवडलं आपल्याला ते इतरांना त्याबद्दल सांगत असतात पुस्तकांचा आनंद आपल्याला जो झाला तो वाटून घेत असतात या आनंदाचे अनेक प्रकार असतात अनेक परी असतात त्या सगळ्या परी आपल्याला बुक्स ऑन बुक्समध्ये पुस्तकांविषयीच्या पुस्तकांमध्ये सापडतात युरोपातल्या सर्वच भाषांमध्ये ही पुस्तकं अधिक प्रमाणामध्ये आहेत आणि याचं महत्वाचं कारण युरोपमध्ये पुस्तक संस्कृती ला जवळजवळ सहाशे वर्षांचा इतिहास आहे चौदाव्या पंधराव्या शतकापासून युरोपमध्ये गटनबर्गने जेव्हापासून पुस्तकं छापायला सुरुवात केली तेव्हापासून पुस्तक ही तिथल्या प्रत्येक कुटुंबामध्ये म्हणा किंवा प्रत्येक शिक्षित कुटुंबामध्ये म्हणा एक महत्वाची गोष्ट बनली ज्याबद्दल त्यांना प्रेम आहे ज्याबद्दल जिव्हाळा आहे आणि ज्याबद्दल आदर सुद्धा आहे प्रेम जिव्हाळा आणि आदर असण्याची कारणं अनेक आहेत आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की मध्ययुगीन काळामध्ये मध्ययुगामध्ये युरोपियन समाज सुद्धा भारतीय समाजासारखाच एक मागा असलेला आपण म्हणू अशा प्रकारचं जीवन जगत होता परंतु हळूहळू त्याचा प्रवास युरोपियन समाजाचा हा मागासलेपणाकडून आधुनिकतेकडे प्रबोधन युगाकडे आणि एका नव्या वैज्ञानिक औद्योगिक समाजाकडे झाला एक नवीन मूल्य व्यवस्था या समाजामध्ये आली आणि ही मूल्य व्यवस्था येण्यामागं किंवा अशा प्रकारची ही सगळी मोठी क्रांती होण्यामागं पुस्तकं ही फार महत्त्वाची होती त्यामुळे ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये ह्या चारशे पाचशे वर्षांच्या प्रवासामध्ये ह्या समाजातल्या शिक्षित लोकांची पुस्तकाशी अत्यंत जिवंत अशी नाळ जुळली जी आजपर्यंत कायम आहे त्यामुळे तिथे पुस्तकांचे संग्राहक अनेक आहेत पुस्तकांचे वाचक फार मोठ्या प्रमाणावरती आहेत संग्रह करण्याची निमित्त अनेक आहेत म्हणजे पुस्तकं फक्त वाचायलाच गोळा करून ठेवायचे असतात आपल्याकडे असं नव्हे तर नुसत्या वाचनाव्यतिरिक्त किंवा वाचनाच्या पलीकडे जाऊन सुद्धा अनेक गोष्टी पुस्तकांसाठी पुस्तकांच्या संदर्भातल्या लोकांना हव्याशा वाटत असतात असे अनेक वेळे आपल्याला दिसतात की जे नुसतं एक मुखपृष्ठ अमुक प्रकारचं आहे किंवा अमुक मुखपृष्ठकाराने केलेली पुस्तकं अशा प्रकारची पुस्तकं गोळा करतात अमुक एका प्रकाशकानं प्रकाशित केलेली पुस्तकं हे एक कारण असतं अमुक लेखकाची पुस्तकं हे एक गोळा करण्याचं कारण असतं अमुक कालखंडामध्ये प्रकाशित झालेली पुस्तकं किंवा बंदी घातलेली पुस्तकं काही लोकांना तो छंद असतो की बंदी घातलेली पुस्तकं गोळा करणे काही लोकांना छंद असा असतो की ज्या पुस्तकांच्या छपाईमध्ये काही चुका झालेल्या आहेत आणि बाजारामध्ये ती पुस्तके मागे घेतलेली आहेत विड्रॉन अशा प्रकारची पुस्तकं गोळा करणे अशा तऱ्हेचे मोठाले संग्रह त्या लोकांनी गोळा केलेले आहेत युरोपियन लोकांनी दुर्मिळ पुस्तकांचा मोठा व्यापार त्या ठिकाणी चालतो आणि दुर्मिळ पुस्तकांमध्ये ते वेगवेगळ्या कारणावरून फार मोठी किंमत येते हे सगळं त्या पुस्तकांमध्ये आहे हे सगळं ज्यावेळी मी वाचत गेलो त्यावेळी माझ्या असं लक्षात आलं की अशा प्रकारची इतकी श्रीमंत आणि इतकी विविधांगी अशा प्रकारची पुस्तक संस्कृती आपल्या अनुभवाला येत नाही का येत नसावी आपल्याकडे सुद्धा पुस्तकं जेव्हापासून आपल्या समाजामध्ये आली तेव्हापासून ती नव्या ज्ञानाचं नव्या मूल्याचं वैज्ञानिक नव्या औद्योगिक अशा समाजाचं वाहक ठरलेली आहेत एक नवी व्यवस्था त्या पुस्तकांनी आपल्या समाजामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि आपल्या समाजाने पण त्याला प्रतिसाद दिलेला आहे पण तरी सुद्धा युरोपमध्ये पुस्तकांबद्दलचं हे नातं जे निर्माण झालं तशा प्रकारचं नातं काही आपल्याकडे निर्माण झालेलं दिसत नाही मग त्याबद्दलचं एक असमाधान मला वाटायला लागलं आणि मग मला असं वाटू लागलं की हे सगळं जे काही आहे जे आपण अनुभवतो ज्या गमती जमती आणि जो आनंद आणि जे प्रेम जो जिव्हाळा आणि जो आदर आपण पाहतो आहोत आपण दर्शन घेतो आहोत त्याचं ते सगळं आपल्या मराठी वाचकांसमोर एकदा मांडलं पाहिजे लिळा पुस्तकांच्या या पुस्तकाची मांडणी तेवीस प्रकरणांमध्ये आहे ती प्रकरणं प्रामुख्यानं परदेशातली पुस्तकं त्याच्याशी निगडीत असलेल्या व्यक्ती किंवा घटना यांसंदर्भात आहेत 
पण तत्पूर्वी नितीन रिंडे यांनी त्यांचं मनोगत पुस्तकामध्ये व्यक्त केलं आहे त्या मनोगतामध्ये त्यांनी महाराष्ट्रातल्या पुस्तक संस्कृतीवर विचार आणि भाष्य केलेलं आहे त्या प्रकरणाचं नाव देखील विषयांतर अर्थात महाराष्ट्रीयांच्या पुस्तक संस्कृतीवर दृष्टिक्षेप असंच आहे ते काही वाचकांना प्रकरण थोडंसं जड वाटण्याची शक्यता आहे पण सर्व प्रकरणांमधून परदेशातल्या पुस्तक संस्कृतीवर प्रकाश झोर टाकत असताना आपल्याकडची नेमकी परिस्थिती काय ते वाचकांसमोर ठेवणं तेवढंच महत्त्वाचं होतं अस्तित्वात नसलेल्या गोष्टी होली ग्रेलप्रमाणे दंतकथा होऊन जातात त्या अस्तित्वात नसल्यामुळे त्यांचं महत्त्व असाधारण असावं असा एक भावही निर्माण होतो पुस्तकांच्या जगात देखील असं घडतं पण समजा असं एखादं हरवलेलं महत्त्वपूर्ण पुस्तक पुन्हा सापडलं आणि जर असं कळलं की ते कधीच तेवढं महत्त्वाचं नव्हतं तर ॲक्च्युली खरोखर अशी घटना घडली होती या पुस्तकामध्ये त्याचं उदाहरण आहे मिनॅन्डर नावाचा ग्रीक नाटककार आहे त्याला युरोपीय साहित्यामध्ये फार नावाजलं गेलं पण त्याचं साहित्य कधी सापडलंच नाही शेवटी एकोणीसशे पाचनंतर त्याच्या हस्तलिखिताचे काही तुकडे सापडले ते वाचल्यानंतर संशोधक आणि समीक्षक या दोघांची घोर निराशा झाली कारण ज्याला आजपर्यंत एवढं नावाजलं तो त्याच्या कधी लायकच नव्हता असा त्यांना अनुभव आला नितीन रिंढे यांनी या पुस्तकामध्ये पुस्तकी कथा या प्रकरणात झोरान झोकोविच या लेखकाच्या द लायब्ररी या कथासंग्रहाची माहिती दिली आहे आता हा कथासंग्रह वैशिष्ट्यपूर्ण आहे कारण त्यातल्या कथा पुस्तकांवर आधारलेल्या आहेत पुस्तक केंद्रस्थानी मानून पुस्तकाच्या कथा लिहिणं किंवा वाचकाला पुस्तकाचं पात्र बनवणं असे वेगवेगळे प्रयोग म्हणजे त्यासाठी तुम्ही पुस्तकातलं वाचक जेव्हा पुस्तकातलं पात्र बनतो हे प्रकरण वाचा तर असे अनेक प्रयोग पुस्तक विश्वात केले गेले हे प्रयोग परदेशातले आहेत ते आपल्या वाचकांना त्याचा परिचय फार नाही आहे पण लिळा पुस्तकांच्या या पुस्तकामुळे कदाचित प्रथमच ते प्रयोग आपल्या वाचकांच्या समोर येतील ह्याच्या पलीकडेही पुस्तकातले इतर अनेक लेख माहितीपर आहेत रोचक आहेत त्यामध्ये न वाचनाचे संकीर्तन बुकशेल्फचा इतिहास ड्युमा क्लब पुस्तकाची रहस्य कथा असे इतरही लेख आहेत तसंच एक रोचक लेख पुस्तकाचा शेवटचा लेख आहे तो आहे हिटलरच्या पुस्तक प्रेमाबद्दलचा त्याचं शीर्षक आहे हिटलर पुस्तक जपणारा आणि जाळणारा हिटलर स्वतः पुस्तक पेढा होता त्याचा मोठा पुस्तकांचा संग्रह होता हिटलरने जेव्हा आत्महत्या केली तेव्हा त्यानं आपल्या सैनिकांना आदेश दिले होते की माझा मृतदेह कोणाच्याही हाती लागता कामा नाही मात्र त्याने आपल्या पुस्तक संग्रहाचं काय करायचं हे कोणालाच सांगितलं नाही दोस्त राष्ट्राच्या सैनिकांनी हिटलरची सगळी पुस्तकं लुटली ती त्यांच्या घरी गेली त्यांच्या देशात गेली आणि मग ती त्यांच्या घरी राहिली त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांनी ती वाचनालयांना कॉलेजला डोनेट केली टिमोथी रेबॅक या माणसाने त्या पुस्तकांचा शोध घेतला त्या पुस्तकांच्या अभ्यासातून टिमोथीने हिटलरच्या आयुष्यात आलेली पुस्तकं ज्यावर एक वेगळं पुस्तक लिहिलं हिटलर्स प्रायव्हेट लायब्ररी नावाचं तर असे अनेक ऐतिहासिक मनोरंजनात्मक किंवा माहितीपर संदर्भ या पुस्तकात जागोजागी आहेत लिळा पुस्तकांच्या हे पुस्तक वाचताना एक गोष्ट प्रकर्षानं ध्यान येते ती म्हणजे आपली आपल्या वाचकांची पुस्तक आणि पुस्तकाच्या संस्कृतीविषयीची असलेली अपुरी ओळख किंवा त्यातल्या उणिवा लिळा पुस्तकांच्या वाचताना आपल्याला परदेशातल्या पुस्तक संस्कृतीची ओळख होते आणि ते आपण एकीकडे वाचत असतो आणि दुसरीकडे आपल्या मनामध्ये आपल्याकडे निर्माण होणारं साहित्य आपल्याकडच्या प्रयोगशीलतेचा अभाव किंवा आपल्याकडची पुस्तकाबद्दलची अनास्था या गोष्टी आपसूक जाणवायला लागतात आपल्याकडे प्रयोगशीलतेची कमतरता आहे आपल्याकडे डॉक्युमेंटेशनची तर परंपराच नाही म्हणजे हिटलर मरतो आणि त्याच्यानंतरही त्याची पुस्तकं वेगवेगळ्या मार्गांनी वाचनालयापर्यंत कॉलेजेसपर्यंत पोचतात आपल्याकडे एखाद्या माणसाचा असा संग्रह असेल तर तो त्याच्या मृ तो त्याच्या मृत्यूनंतर अक्षरशः रस्त्यावर येईल त्यातून हे पुस्तक जरी परदेशातल्या पुस्तक संस्कृतीबद्दल बोलत असलं तरी ते अप्रत्यक्षपणे आपल्या पुस्तक संस्कृतीवर भाष्य करतं नितीन रिंढे यांनी वाचक वाचन आणि आपली वाचन संस्कृती याबद्दल या पुस्तकात संक्षेपानं विचार मांडलेत तर या पुस्तकाचं एक वैशिष्ट्य म्हणता येईल ते म्हणतात की एखाद्या विशिष्ट वैचारिक प्रवाहामध्ये चार पाचशे वर्ष सातत्यानं निर्माण होणारं साहित्य त्यातून निर्माण झालेली पुस्तकं समूळ नष्ट करण्यासारखी अशक्यप्राय वाटणारी गोष्ट भारतीयांनी शक्य करून दाखवली ते त्यावेळी भारतातून नाहीशा झालेल्या बौद्ध वाङ्म्याकडे बोर्ड दाखवतात त्यांची ती टिप्पणी नकारात्मक नाही ती वस्तुस्थिती दर्शवते मात्र ते सांगताना रिंढे ते बौद्ध वाङ्मय टिकवण्यासाठी जपण्यासाठी धडपडणाऱ्या अभ्यासकांची माहिती द्यायला विसरत नाहीत आपल्याकडे अजूनही वाचन संस्कृती सर्व स्तरांमध्ये पोचलेली नाही त्याचं मुख्य कारण आहे निरक्षरता आपल्याकडे साक्षरतेचं प्रमाण अजूनही शंभर टक्के नाही त्यातून आपल्याकडे पुस्तकांविषयी अचाट प्रेम वगैरे वाटेल अशी माणसं नाही आहेत पण जी काही थोडी थोडकी माणसं वाचन करतात जे वाचतात त्या लोकांच्या वाचन प्रेमाला कुतूहलाची जोड देण्याचं त्यांची जिज्ञासा वाढवण्याचं काम कोणीतरी करणं आवश्यक असतं 
त्या लोकांना त्या वाचकांना चांगल्या पुस्तकांची ओळख करून देण्याची जबाबदारी कोणीतरी पेलावी लागते तो प्रयत्न नितीन रेंढे यांनी लीळा पुस्तकांच्या या पुस्तकातून केला आहे हा मग झाला व्हिडिओ ना हा मग ते आपलं नेहमीच व्हिडिओ लाईक करायचा व्हिडिओ शेअर करायचा आवडला तर लोकांना सांगायचा ना आवडला तर आम्हाला सांगायचा काय पुढचं पुस्तक ए पुढच्या पुस्तकाचं काय बर काय येत आहे लवकरच येते तोपर्यंत स्टेट येऊन